A ver, nos quedaría caza de anguilas, caza fantasma, que creo que es este el siguiente que voy a hacer. Espero que sea corto. Luego el cuento de la casa vacía, que hay que mirar esta habitación, que es donde estaban todos los objetos que la madre tenía de, de sus casos. Y así que vamos a ir, bueno, lo de la isla del tesoro, no creo que descubra estos dos sitios, pero bueno, quizás por casualidad. Vamos a empezar por este. Caza fantasmas. El cartel del fantasma. Me he fijado en un cartel extraño que hay en Silverton que habla de un fantasma. Al examinarlo de cerca, he visto que anuncia un servicio de eliminación de fantasmas. Parece que algo ha estado perturbando a la gente del barrio. El cazafantasmas espera a sus clientes en el muelle más al sur del puerto de Silverton. Es hora de dar el aviso. Vale, el puerto más al sur de Silverton. Este está en Escaladio. Tiene que ser aquí. Porque este está más al norte que este que está aquí, así que vamos a ir ahí. Mira, ahí está el cartel. Lo tenemos. No much brandy was spilled when the bottle broke. Someone had drunk most of it already. Not enough blood for a murder, but plenty to suggest fists were flying in a collie shangles. I wonder if Luigi made it himself. I reckon the ghost is responsible for all this mess. Don't jump to conclusions. Until we locate any evidence to the contrary, we shall continue to exclude the supernatural. Let me concentrate, John. Vale, hace falta concentración. The ghost hunter's stand was here. Someone stormed up angrily. Let me take it from here. It was the ghost of Cordona. <laughs> horrific being. Ya está John diciendo tontería. Eyes and glassy skin that shimmered like a nebula. It lurched towards its foe. Evidentemente no es un fantasma, no. Human, we're staring at the evidence of a scuffle between men. A little imagination never hurt anybody. If a mark realizes they've been had, that the fear was baseless, the money defrauded, they will likely return to voice their displeasure. And thus Luigi took a beating. Fool should have at least moved locations between scams. After the attack, he fled bloodied and bruised. Luigi ha dejado un rastro muy evidente al huir, así que no debería ser difícil localizarlo. Vamos a ver. Por ahí. Looks like he crawled that way. suggested intoxication this vomit confirms it well if you were tailing supernatural creatures for a living wouldn't you start drinking thanks to you I am often forced to tail the supernatural and yet I'm still sober mostly falta una botella siguió bebiendo el tío expelling all the alcohol from his stomach it seemed he was compelled to replenish it 
Perhaps because booze eases the pain of his lonely and dangerous life as a ghost hunter. You need to stop reading the Penny Dreadfuls. Corcho, <laughs> empezó a beber. Botella rota vacía, o sea, tiró aquí la botella. Creo que tenemos que andar cerca de su guarida. Desde allí hasta aquí se bebió, un, se bebió una botella entera. Looks like an appropriate home for a ghost hunter. I have a bad feeling about this. Y aquí está, borracho perdido. Donations, one presumes. So this is where all the money was going. Handcrafted, actually rather beautiful work. An eerie and unsettling sound. The painter definitely has an aesthetic. So you see, John, nothing supernatural, just a drunken lowlife fooling superstitious sailors for a living. You can't argue with the truth. The truth will out no matter what one does. You can embellish it all you like, but you're just delaying the inevitable. Well, he can delay it no more. After what happened, ¿Ya está? Oh, qué rápido. Ojalá todos los casos fueran así. Rápido. Vale. Caza de anguilas. Eh, no sé cuál sería el primero. Ya de los anguilas. Sí, yo creo que esto. Ficha de Friedrich Panzer. Friedrich Panzer es el líder de la banda de los anguilas. Panzer es un luchador peligroso y un hombre práctico que prefiere supervisar en persona las operaciones de contrabando. Se le conoce por ser paranoico hasta el punto de llevar armadura. Mm. Me da a mí que nos vamos a tener que enfrentar a él. Y va a estar lleno de armadura. Si alguno de esos almacenes se viera comprometido, huiría de inmediato de la isla. Ficha de los Anguilas. Los Anguilas son una banda de contrabandistas que opera entre Cordona e Italia. Trabajan con los pescadores locales bajo el nombre legal de Compañía de Pesca de Cordona. Y rellenan el pescado de oro robado para transportarlo de forma encubierta a Italia. En las narices de las autoridades británicas. Ficha del lugarteniente de los Anguilas. Puede que Chistera Jones... Uno de los lugartenientes de los Anguilas sepa más que los contrabandistas corrientes, pero no es probable que hable con nadie que no forme parte de la banda. Se le puede encontrar en la parte norte de Conservas Finch en Silverton. Y me tengo que... Tengo que disfrazar. Instrucciones para una buena tapadera. Para infiltrarse, infiltrarse con, en los Anguilas tendrás que disfrazarse... Disfrazarte como un miembro de la banda. Tu opción más segura es un tal William Hart, también conocido como Billy el Feo. Según nuestras fuentes, ha fingido su muerte recientemente y ha pasado a la clandestinidad. Puedes encontrar su obituario en las noticias recientes de Silverton. Vale, ahí es donde hay que ir ahora. Lo siguiente es eso. Ficha del infiltrado. Los espías de Mycroft tienen un informante infiltrado en los anguilas. El informante se encuentra en los alrededores del almacén número 3. Es un ex militar que perdió un ojo en acto de servicio. El informante responderá al santo y seña. 
¿Cuánto por el pescado? Sin embargo, si me dirijo a la persona equivocada, su posición podría verse comprometida y perderé la oportunidad de hablar con él. Vale. Así que primero, disfrazarse. Segundo, encontrar al infiltrado. Luego, supongo que será infiltrarse. Y esta es la misión. Tu tarea es capturar a Friedrich Panzer, el jefe de la banda de los anguilas. Te han indicado a nuestro servicio que se, puede, se le puede encontrar en uno de los almacenes de Silverton, aunque ignoramos en cuál. Asegúrate de sopesar la situación con cuidado. Tienes una única oportunidad. Si entras en el almacén incorrecto, huirá. Huelga decir que eso, no sería que eso sería inaceptable. Vale, lo primero, disfrazarse. Así que tengo que ir a la policía, a los archivos policía... No, a la policía no. Al cordón a Chronicle, a los obituarios. Vale, periodo... Vale, aquí sabemos que es obituario, eso seguro. El distrito podría ser... Silverton podría ser. Plebeyos. Ahí está, obituario de Willem Hart. El señor William Hart ha muerto en un trágico accidente en Silverton a la edad de 29 años. Amado padre y ciudadano honorable, llorarán su pérdida a su esposa y los cinco hijos que le sobreviven. Vale, aquí tenemos... Tenemos que disfrazarnos de él. La cara no la tenemos. No lleva barba. No lleva gafas. Sin sombrero también. Pero claro, habrá que que buscar un peinado igual, hay que buscar el peinado igual, el maquillaje de la cara, no sé si también la camisa. A ver, ¿dónde ven? Aquí. Ahí ve, hay un vendedor de ropa. Vale, lo primero, el maquillaje. Tiene que tener la cara esta. Esta es la correcta. No hay un peinado, así que supongo que na nada de peinado, nada de barba. Matón callejero, esta. Se parece mucho a la camisa que lleva. Aunque de... no sé si el color importa. Pero la camisa es muy parecida.
Sí. Lo que no sé es lo del... El peinado. Bueno, aquí solo es el bigote. The finest cloaks for the finest citizens. Of course, think it over. Take your time. Come closer and try something on. You won't regret it. Excepto el peinado, lo demás sí que se parece. No existe que yo recuerde, no existe ninguna barbería ni nada así. Así que voy a intentarlo así como está ahora. El informante se encuentra en los alrededores del almacén número 3. Almacén número 3, ¿de qué? En los almacenes de Silverton, pero... Silverton es grande. May I ask you something? What makes you think I can be of help to you? Are you able to help me? Uh, I can't say I've ever heard about that. No. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Compañía de pesca de cordona. Claro, pero ¿dónde estará eso? Al norte de Conserva Finch. Conserva Finch está aquí. Ah, mira, el almacén número 3, si sí lo tengo ahí. Ah, ya me acuerdo, es verdad, que los tres almacenes aparecieron. Uf, pero eso fue hace tiempo. Los tres almacenes aparecieron cuando me dieron el caso. Ahora me acuerdo. Almacén 3, aquí está. Ahora tenemos que buscar a... Un ex militar que perdió un ojo en acto de servicio.
Mycroft's informer should be somewhere around here. Try not to mess it up, or you'll blow his cover. Vale, pues tiene que ser uno de estos. Ciego del ojo izquierdo. Ojo de cristal, vale, genial. A ver. Perdió un ojo, no sabemos cuál. O sea, puede ser o este que está aquí o este que está aquí, uno de los dos. Ahora ya verás como este también. Why do we have to pay the to look the other way? It's not like we ¿Quién está suelto de la banda? Mira, casualidad. Oí a los anguilas hablando de cómo sobornaron a unos policías para que hicieran la vista gorda con este almacén. Yo me ha recordado que tengo que identificar al informante a la primera. Sí, vale. Ya lo sé. Pero la único que me dice que es ex militar y perdió un ojo en acto de servicio. Y de aquí no me dice nada. Ni este, ni este. Que sean ex militares. No sé cuál es. Turco e italiano. Y aquí no dicen, es que no sé. Al voleo. Esto. May I ask you something? Hey, you're a lucky man. I know about this. El informante no fue capaz de revelarme la ubicación de Panzer, pero sí me dijo que los anguilas han reducido el número de guardias del almacén 3. Acerté de churro. Era el del ojo de cristal. Y no nos ha dicho nada realmente, ¿eh? Me dijo que los anguilas han reducido el número de guardias del almacén 3, vale. Excuse me, just one question. Hey, you're a lucky man. I know about this. La conservera está suada en Tanet Road. May I ask for your assistance? A ver, otra vez. Yeah, ya está. Come across anything like this.
Tunnel Road está aquí. Va a ser el almacén 2. Vamos a probar en ese almacén a ver lo que hay. Creo que es este. Espero no haberme equivocado. Who the hell is that? Get him. Ay. Vale, al menos ese no lo maté. I couldn't miss the party. Take this. Too simple. The snuff's ready. for you until next month. Se movió en el último momento. Ahora sí. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Trying to knock this guy out. I'm coming. Ooh. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Ready for some. Se volvió a mover. En el último momento siempre se mueven. No more crime for you. Give him the pepper snuff. Snuff's ready. Eat less. Too simple. Give him the pepper snuff. Trying to knock this guy out. Oh, oh. 
Don't cry, you'll live. Listo, mira, no maté a nadie esta vez. <ríe> Increíble. I'm coming for you. Y este será el jefe. I'll put you six feet under. Así que al final acerté. Take a rest, my friend. He capturado a Panzer. Ahora debería informar a Yasemik en el periódico. Panzer. Mira, esta, en principio, a no ser que esto siga, ha sido también un caso corto. El periódico está aquí. No, ese es el ayuntamiento, el periódico está aquí. I deduced the location of Friedrich Panzer and was able to apprehend him. So I heard. What a coup. Congratulations are in order. And a new article in the paper. Perhaps a sterling stranger squashes smugglers? How kind of you. I am sure, with little more thought, you will land on the perfect headline. Huh? Uh, with a little more thought? Uh, you're no writer, Mr. Holmes. Leave it to someone who knows what sells. Since you are here, Mr. Holmes, how about an interview? Uh, strictly on background? Get to know the real you. Mycroft is rather tight-lipped, as you know. Information is Mycroft's currency, and he does not disperse it lightly. He will tell you a barefaced lie without hesitation if it advances his cause. As for your request, I'm afraid the real me pales in comparison to your vivid imagination. An interview would do us both a disservice. Hmm. Perhaps it's best to let the mystery be. Uh, now, on to other matters. We have another case for you. Are you interested? Otro caso más. I'll never hear the end of it from Mycroft if I declined, so please, Miss Sertle, fill me in. I cannot. Your brother insisted that the contents of this envelope were for your eyes only. I can merely wish you a clear mind and a fleet foot. Tendero desaparecido. Mycroft quiere que encuentre un libro del autor FD. Tiene una cubierta roja. John me ha propuesto un reto. Desaparecido Angelo Dondolo. Misión. Uno de nuestros agentes encubierto desapareció hace un par de días. Tu tarea es averiguar lo que le ocurrió. Y si es posible recuperar el objeto sensible que custodiaba. Detalle. Se vio por última vez al agente desaparecido saliendo de su librería, situada en la zona norte de la Old City, al extremo este de Zeto Street. Descripción. Angelo Dondolo, un hombre de corta estatura de origen italiano. Cargaba con unos cuantos libros y llevaba un sombrero verde. Rasgo distintivo, un tatuaje de siete estrellas en su antebrazo derecho. Objeto sensible, un libro del autor FD. No entiendo por qué... Yo me ha propuesto el reto y es el mismo reto... Vamos, es, el, es lo que tengo que hacer. Normalmente los retos de John son cosas que son opcionales. Sin embargo, aquí es lo que tengo que hacer. Tengo que recuperar el objeto. Vale, eh, zona norte de Old City, Zeto Street. Aquí tenemos Zeto Street, que es toda esta de aquí. Y tiene que ser una librería.
por aquí. A ver, una librería. Aquí está la librería, ya la tenemos. Hace un par de días que no lo tocan, a ver. La librería de Angelo está cerrada por fuera con una cerradura sólida. Pues vamos a ver si podemos entrar por otra parte. Good heavens, you heard how the priest was butchered. ¿Qué le ha ocurrido al cura? Conflicto religioso, no. Toque de queda, no. Cierra ensangrentada, gente asustada. Vale, cierra ensangrentada por ahora. Good heavens. Mano amputada, va a ser ese. Better listen more closely. Good heavens. Asesinato del cura. La gente habla de un cura al que encontraron muerto con una mano amputada. El único objeto de interés que la policía fue capaz de hallar fue una sierra que estaba tirada cerca del cadáver. A pesar de que la investigación sigue abierta, la gente está preocupada de que el culpable quede impune. Y tenemos nuevo caso, como no. Esto no se acaba nunca, ¿eh? Dusty. Hasn't been touched for a couple of days. me estoy alejando ahí abajo hay algo de un zapatero. Angelo, he hablado con mis chicos de la forja y tengo buenas noticias. Pásate con tu par favorito y las arreglaré con mi magia. Quedarán como nuevas en un periquete. También he hablado con un médico y me ha confirmado mis sospechas. Tus problemas de espalda pueden deberse a la calza rota de tu suela. Te recomiendo que dejes de llevar las botas hasta que las hayas reparado. Tal Ismail. Did wear your favorite boots. Such devotion. Ah. 
Angelo's footprints end here abruptly. Not a good sign. Mm, le tendieron una emboscada aquí. Ahí hay un palo. Colorful piece of fabric as a bookmark. An elegant decision. This must have left a grievous wound. Someone had to stand here for a couple of hours at least. Eleven cigarette ends of the same brand. Somebody spent some considerable time here. A hasty job by an amateur, but Angelo was taken by surprise nevertheless. Vale, algo más que pueda mirar. Tendré que preguntar a la gente si vio a alguien aquí parado durante tanto tiempo. Por ejemplo, a estos dos. Could you help me? You street fox should be illegal. Gracias. Bonito insulto, venga. Vamos a ponernos. A ver, ay, le voy a quitar la cara. Ahora. A ver. Could you help me? Of course. Let me help you. Declaración de un vecino. Uno de los residentes locales vio a dos hombres en el patio hace unas noches. Uno tuvo que ayudar al otro que apenas se tenía en pie, probablemente porque iba borracho. No, seguramente iba herido. Le habían dado un golpetazo. Bajaron por las escaleras que dan a Castle Road en la Old City. Una vez allí, el que sostenía al borracho lo puso en un carro que había junto a la zapatería y se lo llevó. Vale, vamos a buscar qué calle. Mira, Castle Road está aquí. Bajaron por las escaleras que da Castle Road, que es... Supongo que estas escaleras de aquí. Ahí hay algo. Manchas de sangre y ruedas del carro. Y al fondo veo un carro. Bueno, hay más de un carro. Y este es el carro en el que llevaron a Angelo. Green silk, a bit worn and faded, but still an impressive hat. Someone desperately tried to stop the bleeding. I think I found the place where they took Angela. Eh, el libro. No estoy muy convencido de si el libro lo tiene él. A ver, voy a hacer que me pierda después. que a lo mejor el libro lo tiene dentro de su librería claro, pero no pudo abrirla o oh, en la zapatería no creo que se pueda entrar, ¿no? no. no, no veo nada por aquí 
Así que su supongo que el libro lo tendría él. Porque vimos el marca páginas en el suelo. Otra pelea más. pudo haber dado si está detrás de la columna. Ah, no le di. Ah. Ahora sí. I'm coming for you. No more crime for you until next month. I couldn't miss the party. Don't bother. The snuff's ready. It's all yours now. Oh. Get ready for some pain. We were against murder. Ay, le di en la cara y lo maté de un disparo. Ya he vuelto a matar a otro. Siempre cargo los dos a la vez. Don't cry, you live. No more crime for you until next month. Can overcome the brute now. Symbol. The snuff's ready. Get ready for some pain. I'm coming for you. Don't bother moving. You give him the pepper snuff.
I couldn't miss the party. No more crime for you. The snuff's ready. It's all yours now. Go for it. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. Vale. Mate a uno. Hemos encontrado la guarida de los bandidos. A ver si el libro está aquí. The bandits had as much fun as they could. Una oreja, ¿no? Severed finger. No, un dedo. An engraving inside, together, always and forever. A primary instrument of torture. How vicious one must be to have to use it in such a way. Vale, la guarida ha encontrado una alianza de boda cerca de un dedo amputado. Tiene una inscripción juntos por y para siempre. Tracking down Angelo. Keys of different shapes and sizes. What could you open with these? Blood stains all over the mattress. colchones y vendas ensangretadas por todas partes. Y al final está muerto. Y este será el libro. No. No está aquí. He sustained a great many injuries. They severed his finger while he was still alive. At last, I found you, Angelo. Pero falta el libro. La alianza era suya. Supongo que le habrán enviado el dedo a su mujer. Carta del señor Hyde. El jefe confiaba en vosotros y la habéis fallado, idiotas. Tendríais que haber conseguido ya el libro o al menos haberlo localizado. El autor es FD. Y tiene una cubierta roja. Tiene que haberlo escondido en alguna parte. Encontrad el libro y quemad lo demás. Y sabed que si falláis también arderéis vosotros. He sabido por una carta que los bandidos no han encontrado el libro. Angelo debe haberlo escondido bien. Vamos a ver si lo encontramos. Debería volver al periódico y llevarle esta información a Yasemin para que pueda informar a Microsoft. No, todavía no. Primero el libro. Vale, aquí dice que tengo que usar concentración. Pero ¿desde dónde? Ah, lo escondió el libro, güey, no se dieron cuenta. He 
Ese es el libro, Crimen y Castigo. Seems like Mycroft will get the book he wanted after all. Do you think it has a coded message inside? Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky. FD. Ahora sí. Volver al periódico. Vale, por eso era una... Era opcional encontrar el libro. Podía haber ido al periódico ahora sin el libro. Y ya se encargaba Minecraft del resto. Pero bueno. Está hecho. Volvemos al periódico. Ah, the illustrious Mr. Holmes returns no worse for wear. And with a gripping tale to tell, no doubt. While the matter proved rather simple in the end, I'm afraid the details are not for your ears, nor your readers. How very tantalizing. Your brother asks that I collect your report, and a book if you obtained it. Here is my report, and Miss Sertle. He will know if you opened it. I also retrieved the book for Mycroft. Crime and punishment. It sounds appropriate. More than you may think. Uh huh. How so? He encontrado un anillo. Eh, sí, se lo puedo decir, ¿no? There's something else. I found a ring belonging to one of Mycroft's men. Did he mention anything further? Alas, no. Well, the man was a hero. Protected the secrets of the British Empire. Here. Please deliver this ring to Mycroft. I'm sure he'll know what to do. Is... Uh, I, I don't understand. Miss Sertle, I'm afraid neither do I. This is his ring. My Angelo's ring. Angelo. Uy, no me diga que estaba casado con ella. Oh. God. Uh, your brother told me Angelo was sent to Roma. What happened? Where is he? No sé qué decirle. Le digo la verdad. Pues sí, se lo voy a decir. Angelo died in the line of duty, but his bravery saved countless others. No, 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 not Angelo, not my Angelo. I, I don't, I don't understand. I'm sorry, Yasmin. Uh, my cross kept this from me. I am one of his best, and he kept it from me. He assured me Angelo would be fine, but he lied. You are not the first victim of my cross cold calculus, and you won't be the last. Your work has value to him. And the truth threatened it. Well, by hiding the latter, he has lost the former. Thank you for your honesty, Mr. Holmes. Now, please. Bueno, vamos a ver qué le pasa al cura con una mano amputada. Y lo primero que tengo que hacer es saber dónde ha ocurrido esto. Así que supongo que si esto tiene que ver con la policía, supongo que tendré que ir a los archivos policiales. Crímenes violentos, víctimas y el distrito lo pone. No, dice distrito. Instrumentos criminales, que es la sierra. Supongo que sí. Informe número 2386. Se ha identificado a la víctima hallada en Minerset como Alexandro Fra Fanconi, pura. Causa de la muerte y de sangramiento por mano amputada. El lugar en el que se produjo el crimen implica que la banda de los justos estuvo involucrada. Pero las pruebas recabadas hasta ahora son insuficientes para justificar una orden de registro. Pues tendremos que ir... ...a Miner Cent.
bueno, quizás disfrazarse de policía aquí delante de los policías ahí, me acabo de disfrazar delante y le da igual a lo mejor preguntar a un policía no Lo único que sabemos es que se produjo en Miner's End. policía o de criminal, una de dos. Sí, lo sabe. Los justos. Hay un patio detrás de las dos últimas casas del extremo sur de Camper, Carpenter, Carpenter Street en Minersen, donde los pobres y los necesitados siempre pueden encontrar comida y cobijo. Los justos cuidan de los desamparados, incluso cuando nadie más lo hace. O sea, extremo sur de Carpenter Street. Carpenter Street es todo esto, así que el extremo sur, por ahí. Puede ser aquí. Are you able to help me? You street folks should be illegal. Tengo que disfrazarme y supongo que tengo el disfraz correcto. O disfrazarme de pobre, mejor. Pero de pobre es este, ¿no? Vagabundo criminal es el mismo, así que estoy bien. Hay un pato detrás de las dos últimas casas. Patio detrás de las, de las dos últimas casas. A ver. Aquí estamos. Este patio. Can I ask you a question? No, brother, I've never heard of this. Welcome, brother. You can always find. I think this man is suffocating. We must help him. He topado con un pobre hombre con necesidad urgente de atención médica. A ver. His dry hacking cough is getting worse by the second. He has trouble catching his breath. His fingernails are blue. Looks like he's having an asthma attack. Quickly, do something. Hacer algo. Tiene un ataque de asma. Don't 
different sizes, different colours, some clothes are new. Wow, that's a lot of food for the poor. The gang might wow, feed them, that's a yes, lot of food but for the poor. out of whose pockets does this all come? La ley de los justos, obedecer al jefe, su palabra es ley, ayudar a los desamparados, proteger a los vulnerables, no robar a los pobres, no matar sin motivo, y la desobediencia se castigará en la arena de la justicia. Could you help me? I don't answer questions by your sort. No sé qué hacer para ayudar a este. Será mejor que le encuentre unos medicamentos y rápido, vale. Pero ¿dónde? Look, here's some medicine. Could be useful. Ah, aquí, medicinas. Aspirina. Acetylsalicylic acid. No sirve. Vale. ¿Esto qué es? A strong painkiller, but it won't. Calmantes. Tampoco sirve. Ether. Ah, ether. That can stop the asthma attack. Solo con éter nada más, no hace falta un paño o algo así. Such insanitary conditions. Horrific. These instruments are of inferior quality, but in capable hands they can save lives. They even keep medical records. Impressive for a gang. Para ver si con el éter es suficiente para detener el ataque de asma. God bless you, young sí. man. Phew, that was close. But you saved him, Sherlock. Creo que de aquí está todo. The boss has a lot of work on his plate. The boss has a lot of work on. ¿Qué acciones tomarán los justos por el asesinato del cura? Carestía de alimento, no creo. Castigar a los asesinos, sí. Movimiento de la banda. Persecución policial. Vale, ya tenemos dos. The boss has a lot of work. Lo ha fallido, ¿no? Este tampoco. Nuevos reclutas, persecución policial, no. no. Esos tres. El jefe de los justos va a castigar a los transgresores por violar la ley. La banda anda mal de miembro y ya está buscando gente nueva para reemplazarlos. Vale, no vamos a vamos a hacer que nos recluten. Podemos hablar, por ejemplo, con este. That's far enough, little one. The boss is busy. But I need to speak to him. It's urgent. I'm sure it is. Look, there's going to be a fight in the arena today. So unless this building's on fire, it will have to wait. What do you mean, a fight in the arena? You're new around here, aren't you? The cretins who killed the priests will face trial by combat in the arena of justice. That's what you get for breaking the law. The boss didn't create it for nothing. It's vitally important. Let me in, please. <sighs> you think the magic word will do the trick? No. I hear the gang is looking for new members. I'd like to join you. Oh, there's not enough meat on you. We've no use for a scrawny weakling. I'm not scrawny, I'm just thin-boned. Besides, I know my way around a gun better than anyone in your gang, I'd wager. 
You've got some nerve. See those bottles over there? Go on, shoot them. Show me how good you are. Make yourself useful after all. Go on in then. Ay, no me deja disparar. Que le dis ahí había algo azul que a lo mejor tenía que haberle disparado antes. Hey, didn't I ask not to be disturbed? What's with the shooting out there? Sorry about the bother. Your guard took a little convincing to let me in. Not to worry though. Everything's fine except for a few broken bottles. Then what do you want with the righteous? I spit it out. I haven't got all day. I'm here to talk to you about the murder of Father Alexandra. Or that nasty business. Those responsible will soon be brought to justice. Killing the priest doesn't strike me as very righteous. Why did they do it? Every tree has a few rotten apples, doesn't it? They caught him stealing from our ladders. But there was no need for bloodshed. I gave no such orders. Alexandra might not have been one of us, but we were fighting a common enemy. This enemy being who exactly not who what poverty inequality and justice we follow our law just as alexandro followed his god's commandments what do you mean by justice i doubt that you're planning to turn them into the police of course i'm not they will receive their punishment in the arena of justice so you're going to kill them just like that watch your mouth boy I'm not a murderer. They bought it upon themselves. The law applies to all. The murderers must be arrested, not lynched. Let me take them to prison. <sighs> Do you have some guts to barge in here and make demands? I don't know you, boy. And I don't care why you want to save their hides. But that is not happening. Listen, I want them to pay for what they've done, but making them fight for their lives is savagery. <laughs> savagery? So you think rotting in a cave, suffering daily beatings from the pigs, only to be eventually hanged and dumped in a gutter is better? Do you say you want justice? Fine, go down and fight. Let the arena decide. Whatever you do to them, or they do to you, will be just. That's my only offer. Take it, or get the hell out. Vale. All right. I'm not afraid to get my hands dirty to see criminals behind bars. If you make it out alive, I won't stop you. Don't assume they'll go down easily, though. They'll take their chances and give you no quarter. I'm coming for you. Ah. Ahora. I couldn't miss the party. Oh, oh. I'm coming for you. Too simple. Que ese tenía que haberle dado. Take this. Excuse me. Don't bother moving. You've lost. Give him the pepper snuff. Too simple. The snuff's ready. Time to knock this guy out. Oh, 
Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. I'm coming for you. No more crime for the snuff's ready. Too simple. More crime for you until next month. No, lady. Just die. You can overcome the brute now. How did you? <coughs> Give him. Take a rest. The snuff's ready. Listo. Y otra vez no he matado a nadie. Today, justice is on your side, boy. I give you my word and I'll keep it. My men will deliver the murderers to the police. To think you've saved their lives, eh? But for how long? The prison is unforgiving. And unlike here, their hands will be tied. I fail to see your logic, sir. What I do know is that I'm no judge or executioner and neither are you. Goodbye. Caso completado. Ya no tengo ningún ningún caso secundario aparte de ir a la mansión de Sherlock y mirar el cuarto donde ma la madre guardaba todos los objetos. Que eso es lo que voy a hacer ahora. Remember this cozy blanket. It was perfect for Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Carta del juez. Estimado señor Holmes, acepte por favor mi más sentida gratitud por su reciente y ayuda con un asunto tan personal. Me dan escalofrío solo de pensar lo que habría ocurrido de no ser por su ayuda aguda vista y su mente afilada. Desde luego, si nuestros caminos vuelven a cruzarse, le obsequiaré con la gratitud de un amigo, el honorable juez Macduff. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Señor Micro Holmes, el Ayuntamiento de Cordona le escribe para informarle de que el juicio al doctor Otto Richter por la muerte de la señora Violet Holmes se le ha asignado al honorable juez McDougall. Ajá, vale, ya vamos viendo de qué va esto. Eh, se ha concedido su petición de una vista privada, 
Por la presente le informamos de que el fiscal le ha llamado como testigo principal en el juicio al doctor Richard. Debe presentarse en el juzgado penal de Cordona en la fecha aquí consignada. Así que se, le juz se juzgó al doctor por la muerte de la madre de, de Sherlock. This drawer it was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Ah, oh, Sherry. Vale, no sé si este con este. Enfermedad mental, tampoco. No creo que podemos mezclar nada. A full collection. It's somehow so satisfying. Son las monedas que encontramos. Eighteen fifty-two, Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. I'm not sure I want to hear its horrifying inhuman howl again. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. He even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. The so called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Un diploma roto. Un diploma roto que había en el gabinete de curiosidades. Alguien lo hizo trizas a propósito. Recompuesto y traducido, el diploma dice... En nombre del Consejo de la Universidad de Ginebra, Suiza, nosotros, los rectores de la universidad, certificamos que el señor Otto Richter ha superado las pruebas requeridas por las leyes y las regulaciones que le confieren el título de doctor en medicina, con los derechos y prerrogativas que eso conlleva. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Notas personales de Otto Richter. La señora Holmes es una paciente de mucho interés y un sujeto de pruebas ideal para explorar alguna de mis teorías. Intentaré sumergirla repetidamente en la traumática situación que precipitó su enfermedad mental. Creo que revivir ese momento podría darle a su mente la oportunidad de procesar y aceptar lo que ocurrió y así sanar. Confío en mi hipótesis y solo tengo que probarla. Además, es una suerte poder observar al resto de la familia Holmes. Quizá pueda examinar también los rasgos psicológicos hereditarios, ya sean competencias o desórdenes. Es ya bastante evidente que todos los miembros de la familia comparten una inteligencia superior poco común. Parece que la condición de la madre ha empezado a afectar a la mente de, del más joven de los chicos, serlo. Aunque puedo llevar a cabo un examen médico en condiciones debido a la sobreprotección del hijo mayor. Parece que el chico sufre alucinaciones permanentes que toman la forma de un amigo imaginario, John. Carta del hermano de Otto. Mi querido hermano, he oído que has llegado hace poco a Cordona. Has venido a verme, echo de menos nuestras conversaciones vespertinas, aunque nunca estuviéramos de acuerdo. En Cordona hay ahora una asombrosa galería de arte que visito todos los jueves. Reúnete conmigo allí. Ah, y no me busques como Klaus, ya no uso ese nombre.
Vale, eh... Yo me desafía a, a poder abrir el cajón. Así que se los vamos a hacer ahora. Falta por mirar esto. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Another fake Holy Grail. Its owner claims to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Watkinson y Holman. <laughs> Watkinson and Holman, Chapter One, by Wallace Diorum. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Falta la armadura. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how I'm bad. I'm not sure I want to hear its horrifying blade. inhuman howl again. Maybe you take it instead of your pistol. I'm starting to remember something. Vale, vamos a intentar abrir el cajón. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. The painting on the wall was slightly a tilt. He stopped and straightened it. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Después de examinar el gabinete de curiosidades, he empezado a acordarme de algo que sucedió durante mi niñez. Vale, eso lo miramos después. Primero vamos a ver si, en, si podemos abrir. Ahí, ahí estarán las llaves. Si podemos abrir el cajón. A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Esa es la llave. We made it. So what's there? Gifted by Queen Victoria herself. Gifted by Queen Victoria herself. Single malt whiskey. My cross favorite. Media botella de un whisky puro de Malta, la bebida favorita de Mycroft. Lo encontramos en el cajón del escritorio del gabinete de curiosidades, entre un montón de documentos importantes. Es notable que al parecer sea un regalo de su majestad la reina Victoria en persona. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Investigación de Mycroft. Otto Richter tiene 45 años y nació en el seno de una familia respetable de Berna, Suiza. 
No está casado ni tiene herederos. Prácticamente médico, se graduó en la Universidad de Ginebra, Suiza. Su graduación se pospuso un año debido a un escándalo menor en uno de sus empleos. Sus padres murieron de cólera en 1863. La única familia que le queda es un medio hermano, Klaus, de 35 años. El paradero actual de Klaus Richter se desconoce. Se le vio por última vez en Cordon. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Vale, esto ya está hecho. Y ahora a desbloquear el recuerdo de Sherlock, que tiene que estar por aquí. I use this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Habíamos decidido jugar con los artefactos nuevos. Usé una escalera para alcanzarlos en la balda de arriba. Así que aquí debería haber una escalera, ¿no? La escalera. Se produjo un ruido repentino, pero era difícil ver lo que ocurría desde detrás de la estatua. Aquí... Ahí está, detrás de la estatua. Los documentos y libros del escritorio acabaron en el suelo, pero no estoy seguro de cómo. Ah, eso no puede ser. Así que tiene que ser este. A ver, tiene que ser esto, ¿no? Supongo. No, esto no es. Concentrate. sentido aquí sí come on sherry porque me dijo lo de lo de la escalera no lo sé wait did you hear that come here sherry You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. La curiosa conversación. Todo ocurrió poco después del incidente de, en la habitación de Violet del 9 de abril. Sherry había decidido jugar con los artefactos del gabinete de curiosidades y desde luego fui con él. Como resultado... Nos convertimos en testigos involuntarios de una pelea entre Mycroft y otro Richter. El hermano de Sherlock estaba furioso. Asegura que el doctor Richter le había hecho algo cuestionable a su madre. Y que había resultado contraproducente. Llamó charlatán a Otto. Vale, experimentos de Richter contra que Mycroft testificó contra el doctor. A Mycroft no le gustaban los métodos del doctor Otto Richter y no confiaba en él. Y... Quizá la enfermedad mental 
de la madre que era hereditaria puede tener que ver con el amigo imaginario? Sí. Los problemas mentales de mi madre podrían ser heredita hereditarios y afectar a mi mente y a mi capacidad de razonar. Y yo creo que ya está. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Parece que tenemos otra visita. He oído un ruido cerca de la puerta principal. Más visitas. Ahí, la salida estaba aquí. A ver, ¿y este quién es? Ah, este es Jerry, yo. look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's in... Invitación de Vogel, otra vez. Estimado señor Holmes, le espero en la mansión de Carmachios, Manchios en Turquoise Lane frente a la abadía de Cordona al norte de Gran Saray venga de inmediato si no le viene bien venga de todas formas Potata le he enviado el atuendo adecuado para la ocasión para evitar cualquier complicación innecesaria espero que, que le valga sacrificio del cordero pero esto ya lo habíamos visto nuevo caso Sherry pues nada, vamos para allá. Dice que tengo un atuendo nuevo. Este. Sí, no hay nada más. Ah, mira, ya hay nuevo mobiliario aquí, aquí también y aquí. Yo voy a hacer eso antes. Aquí también. O oh, no, compramos los muebles después, que segura que cuando compre los muebles se desbloqueará nuevos recuerdos. Y vamos a hacerlo todo seguido. Entonces, tenemos que ir a... Gran Sarai Frente a la abadía al norte de Gran Saray. Aquí está. ¿Esta es la abadía? Sí. Pues ahí es donde tengo que ir. Vale, vamos a ver en qué lío me va a meter esta vez Vogel. ¿Será aquí? Tiene que ser aquí. Sí, están todos disfrazados igual. Welcome, sir. I do hope you enjoy yourself. Eh. 
enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Ya verás qué mala pinta tiene esta fiesta. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Yo me ha pedido que busque información que puedo usar para escribir un artículo destapando a la élite local. Seguramente será escuchando, ¿no? Como siempre. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Cojo, is it a guess? No dice nada de que tenga que preguntar a nadie. Do you know Aquí, esto es. Descubre la estremecedora historia de la mansión. Subasta. Fraude. Desaparición. Sí. Hogar ancestral. No, ruinas. Desaparición misteriosa tenemos. Círculo mágico y desaparición misteriosa. Ahí está. Prensa amarilla. Antes de permanecer a la familia Manchos, la mansión era de un arquitecto ocultista. Dedicó su vida a realizar un poderoso ritual de un tomo olvidado. Pero los círculos mágicos ordinarios terminaron siendo demasiado débiles. Por eso construyó la mansión. Un ojo observador quizá note que sus formas se corresponden con las de ciertos símbolos mágicos. Y algunas paredes tienen hornacinas. Un día el arquitecto sencillamente desapareció. Solo quedó la mancha de ceniza en el suelo. A lo mejor tuvo éxito en su empeño. Más. Vale, hay que hacer... Hay que escuchar otra conversación más. Por aquí. Ay, no. Algo me dice que no tendría que haber entrado aquí. I wasn't sure you'd come. Verna, I uh, see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. <laughs> Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? 
Yes, something more spiritual. A potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling. But you must try it. Morfina, creo que era lo que se inyectaba Sherlock Holmes al 7%, me parece. My mind is my most valuable asset and a finely tuned instrument I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. <laughs> That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next? Visit the victims? Ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I, I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness and try this rather delectable concoction. Mm. If the solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now. Our evening begins in earnest. <laughs> I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. <laughs> ah, vale. Esta... No se ha cancelado todavía. Así que antes de seguir voy a ver si encuentro la conversación que me queda. No hay nadie de los que están por aquí. Manchos aquí. Un escándalo. A ver qué escándalo es. Eh. Descubre el escándalo de la identidad desvelada. Por entrometido, estaba enfermo. Demasiado feo sin máscara. Demasiado pobre. Duquesa ofendida. Duquesa ofendida. Manchos had to Y engañando a su prometida. Manchios had to enforce the masks after the scandal. Bueno, tenemos los tres, pero se cumplió el tiempo. Manchios had to in No. Eh, ah, 
Porque me salté alguno. Son cuatro. Son cuatro, entonces. ¿Cuál es la que me falta? Manchos had to Crisis política, creo que esa no lo he probado. Crisis política va a ser. Esta no. Que es así. Crisis política, ah, es esa. Enfermo, no, no. Engañando su prometida, no. Y... Esas cuatro. La gente describe un escándalo de una fiesta anterior. La futura esposa del vicegobernador Cowden, una duquesa prusiana, lo halló en compañía de unos mozos. Aunque el matrimonio era en principio político, las emociones de la duquesa eran auténticas. El incidente provocó una crisis política entre Cordona y Prusia. Aunque solo se cruzaron unas notas de protesta, el gobernador despidió a su protegido. Down, Thank you, Sherlock. Ahora sí, vamos a seguir. Eh, hay que abrir la sala del altar. Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack despite being ethereal. Esta es la entrada principal. A ver. El altar estará... No, por aquí no. Y subiendo por aquí no creo. Por aquí. ¿Cómo no? Otro muerto. My God. Was he here this whole time? Un joven con un cuchillo ritual clavado en el pecho yace en la sala del altar. Es Fabio. This crude tattoo partially covers a slave branding. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This golden handle has a blood stain on it. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The wound is deep. A precise strike reached the heart. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Fabio tiene una daga de oro en el pecho y un símbolo en el vientre. En las paredes hay más, más dibujados con sangre. La daga del corazón fue la causa de la muerte de Fabio. A Fabio lo sacrificaron en el altar durante un ritual ocultista. Eso es lo que parece. Vamos a ver los símbolos, a ver si nos dicen algo. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. Unos gemelos, parece. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. The 
key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Similar to the guest's robes, apart from the bloodstains. He registrado el armario viejo del vestuario y he hallado una túnica manchada de sangre parecida a la que he visto los invitados. Así que fue un invitado vestido con las túnicas. Y Fabio tenía llave, pero seguía en la mesa. Fabio recibió como regalo un par de gemelos caros de manchios. De esta habitación hay varios decorados, disfraces y utilería variada. Vale, ten, lo siguiente será hablar con alguien sobre el cadáver. Pero primero vamos a mirar toda la habitación. Libreto del ritual. He hallado el libreto de alguna clase de ritual con un comentario escrito al principio. Dice, lea y ensaye este ritual. Manchios. Una mujer desnuda yace en el altar sobre un lecho de flores, simbolizando a la madre naturaleza. El líder del ritual unge con aceite el cuerpo de la mujer para despertar su fertilidad interior. Los participantes deben entonar un cántico en ese momento y llamar al hombre que puede satisfacer a la madre naturaleza. Entonces el hombre que personificará el principio de la vida, realizará el acto sexual con él. Pues no tiene nada que ver el ritual que hemos visto con el que está descrito en el libro. Nota de manchios, no ignore a los invitados, matista. Y deje de aburrirlo. No quieren oír sus estupideces, quiere sentirse hermoso y ver lo generosa que puede ser con ellos. Está usted aquí para satisfacer y para celebrar la vida. Recuérdelo, todos los invitados pagaron mucho para pasar un rato con usted. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. The pitcher is empty but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. En la mesa de Matista había una nota y un libreto de manchos. Alguien ha usado el aguamanil hace poco. En el desagüe hay restos de sangre. Identical to the robes the guests are wearing. Vale, creo que de esta habitación lo he mirado todo. Enough cigars to burn down the entire mansion. Why don't people tidy up after themselves? Con sangre. Con esto le dieron el golpe en la cabeza. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. An open wound spoiled the carpet. Es 
esta sala es para que los invitados puedan formar con comodidad. Había gotas de sangre en la alfombra. Una botella de vino manchada con sangre estaba tirada en el suelo. Vamos a seguir. Tiene que haber algo aquí, sí. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. A person leaned against the door frame. They left a smudged trail of blood. There appear to be no further traces leading to the altar. ¿Y este qué hace aquí? Y, y no dice nada. ¿No se extraña de que esté muerto o qué? Werner, ¿quieres explicar lo que está pasando aquí? En noches como estas, no es tan usual para algunos atendidos que se vuelvan un poco exuberantes. Es parte del apelo. Afortunadamente, parece que las cosas se han salido de manos. Sí, algunos son más prontos a bendar las reglas de la moralidad. Eso es muerte. No creo que haya nada que se bendar. ¿Por qué no me dijiste inmediatamente? Estábamos hablando sobre cosas triviales por algún tiempo. Si estoy completamente completamente honesto, Sherlock, he consumido un cóctel muy potente de sustancias potentes. Mi atención se cae y drifts. Pero estoy feliz que pensé que llamaste a ti. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right, and pull yourself together, Werner. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary. There is still spectacle, stimulation and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchos is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, It's that nothing soothes you more than a good mystery. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity ride with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Ha! Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time. Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. 
As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the colour of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. <sighs> Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh, yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer, too. I haven't seen her today, actually. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps, perhaps. I think I can deduce what happened here. Vale, vamos a probar a ver. No, aquí no. Aquí lo mataron con la daga. Lo que no sé si es este. Ah, no, lo está ahorcando. No, no. Aquí lo mataron con la daga, así que. Este va aquí. Aquí fue donde le dieron el golpe con la botella. Ahí estamos. Solo hay dos opciones, el de la botella. Y aquí puso la mano encima del sillón. El asesino. Sí, supongo, porque la botella estaba manchada con sangre. Así que el asesino se tuvo que manchar las manos. Y aquí el asesino se limpió las manos. Y aquí... Guardó la ropa. Ensangrentada. Y me falta la puerta. Cerró la puerta con su llave. Pero la llave era de Fabio, así que a lo mejor la cerró él. Vamos a dejarlo así, con que él fue quien cerró la puerta. Voy a probar así. No, hay algo que no está correcto. Vale, yo creo que esto está bien. Este podría ser. Ay, no creo. You're not even no. trying, Sherry. Concentrate. Yo creo que este está bien así. Y el de la botella está claro. Mm. 
Este me habría equivocado en la puerta. Era la puerta. Was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hangar before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. La llave de Fabio está intacta con que la sala del altar se cerró y se abrió. Vale. El asesino tenía en su poder una de las llaves que abre la sala del altar. Que no sé. De estos no lo sé. Atacaron a Fabio... En una escena, en una estancia cercana. A Fabio lo sacrificaron en el altar durante un ritual ocultista o el ritual estaba escenificado. Era una tapadera para el verdadero móvil del asesinato. Pues entonces, si sabemos que la llave de Fabio no se usó, ¿quién más tiene llaves? The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Llevo una máscara con estrella dorada. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly, I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? 
I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo, in his opinion at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh yes, he will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Please, filth. You're under arrest. Qué exagerado. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience, your grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Osbald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start, then. Partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Aquí no puedo cambiarme, pero creo que me he quedado con la máscara y supongo que también con el traje. Tendría que preguntarle por los gemelos. Seguramente a Manchios. Y hablar con Vogel. Look, I found Werner. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. 
My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! <laughs> what did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? <laughs> ¿Qué le digo? I, I suppose that in the pursuit of justice, if truth was ineffectual, then one must resort to other means to achieve the outcome. I would do it. Oh, Sherlock, that is sweet of you. Alas, if the police are after hard evidence, then I suppose neither truth nor lie would do. That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Informe número 6260. Después de la declaración de un testigo del ritual satánico que dice haber hallado el cadáver, un cadáver la redada en la mansión Manchios estaba garantizada. Resultó en el arresto de varios sospechosos y en la dispersión de un grupo de gente sorprendido en plenos actos de impudicia y comportamiento contranatural, contra natura. El cadáver de la víctima se halló en un altar con un cuchillo en el pecho. Los agentes identificaron a la víctima como Fabio, 20 años, artista local. Sospechosos arrestados, V. Vogel tenía una carta de naturaleza ofensiva en su poder, dirigida a la víctima. Asegura haber hallado el cadáver. Es conocido por su personalidad excéntrica. S. Holmes llevaba el arma del crimen, una daga con la sangre de la víctima y otras pruebas. Lo invitó. Otro sospechoso, V. Vogel, suponemos que para obstruir la investigación oficial. K. Manchios, el dueño de la mansión y organizador de la fiesta satánica. Pagó a la víctima para participar en el ritual. Tenía acceso al escenario del crimen. Batista, la socia de Fabio, participante en el ritual, intentó huir y se resistió al arresto. Tenía un libro con la descripción del ritual que se llevó a cabo en la sala del altar. Ella no tenía el libro. Vimos que estaba encima de su mesa, pero ella no lo tenía. Algunos de los invitados están retenidos temporalmente para interrogarlo. Back on track to solve the case. Declaración del testigo. Yo, Santos Pinchetti, actuando en calidad de testigo, informo a la, de la sospecha de un asesinato en la mansión Mancho en Gran Saray. Vale, este es el, el mayordomo que nos quedaba por interrogar. Durante la preparación de una reunión social oí unos ruidos provenientes de la sala del altar. Inmediatamente pensé en el sacrificio de un ser vivo supervisado por el mismísimo Carl Manchos. Había sangre por todas por las paredes, símbolos extraños y una daga atravesando un corazón. Tan rápido como pude pensar con claridad, me dirigí corriendo a la comisaría para informar de mi hallazgo. La comisaría respondió a la declaración enviando una patrulla mientras que el testigo se marchó a casa. Podría haber sido él perfectamente. El portador de este resguardo tiene permiso para examinar todas las pruebas del caso número 6260. Sala 5 y 6 de interrogatorio es donde tengo que ir ahora para interrogar a Santos. Bueno, no, Santos está en su casa. Vale, vamos a ver. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. 
Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained boars. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the boars again. That voice. Venus, friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy, after all. I need to examine you first. Colorete, lleva maquillaje. Mancha roja, erupción por exposición, exposición al tinte del pelo. Jabón bajo las uñas, se lavó con las manos con prisa. Mm. Y falta algo más. ¿Podría ser el asesino? Ah, aquí. Cuero curtido de calidad. Carísimos. Oculta su edad. Obseso de la higiene, no, porque si se lavó las manos con prisa... Oculta su edad, vamos a poner. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Eh, ¿Qué tenía que enseñarle? That's not something I know much about. I've no idea about that. I've no idea about that. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Falta algo más. Esto no. I've no idea about that. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. Ah, los gemelos. Eso era lo que quería preguntarle. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful, then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. What was Fabio like? 
his personality, his habits. Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Oof. Mancho se preparó concienzudamente para entregarse a la depravación. O se limpió la sangre después del asesinato de Fabio. Podría ser cualquiera de las dos. Pero bueno, no se limpió muy bien, así que... Pinchetti es sospechoso y habría que arrest eh, arrestarlo e interrogarlo. Tiene una llave que no mencionó en su declaración. No sé qué más puedo enlazar. I can't wrap my head around such a tragedy at my time. Vale, la pista. No, es la carta lo que estoy buscando. I don't think I can tell you anything about this. Let me see what I can do about all this. No 
sé lo que le puedo preguntar. I don't think I can tell you anything about this. I can't follow you here. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. Tampoco declaración del testigo. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly, all but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Fabio knew the risks. Selling his body to degenerates who hid behind robes and masks, it could not end well. That's only your distorted understanding of safety. Officers here, they wear robes and masks too. It's a dangerous lifestyle. But it's not as though we were given many other choices. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Cardenales recientes. Tatuaje ocultista primitivo. Se tatúa a sí mismo. Uñas mordidas, está nerviosa. Cortes viejos y en proceso de curación, autoinfligidas. Cicatrices de grillete, viejas y poco visibles. Me queda. Marca de quemadura infligida con un hierro de marcar. K. Vale, ya que las heridas son antiguas. Voy a poner que se castiga por el pasado. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago. I couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts help me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite. Sometimes. Vale, vamos a mezclar este con este. Matista sufrió magulladuras por todo el cuerpo por las brutales interacciones con los invitados de la fiesta. Pero también puede ser durante la lucha. Ahí está. Puede ser durante la pelea con Fabio, también podría ser.
know I can handle the news. I know you can untangle this mess. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Pues solo me faltaría hablar con Santos. Que está en su casa. Debo decirle a la gente Oswald los archivos que lo interroga. A ver, en los archivos. Aquí está. I don't think I can tell you anything about this. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number seven. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. <laughs> 